ان الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله وكرمه ومنه ورحمته وقدرته تتحقق الغايات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته واياته وعاداته او يتبرك بغيره من نبي وولي وصغير وكبير وذكر وانثى وشجر وحجر فعليه الخسران والغبار ثم نشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا حبيب ربنا وصمدنا هذه سبيلنا رونق جدراننا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تبارك وتعالى الى كافه الناس بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فبلغ الرساله وعد الامانه وقام بالحجه ودعي للحق لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اما بعد فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خصال خمس ان ابتليتم بهن ونزلنا بكم اعوذ بالله ان تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشاء فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالقنين وشدة المقنة وجول السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الامام البيهقي رحمه الله وابن ماجه رحمه الله مطرب المقام امير جماعه الاسلامي جمهور كشمير حفظه الله تعالى ورعاه محترم المقام قیم جمعہ اسلامی جمعہ و کشمیر ایدہ اللہ بنصر العزیز محترم المقام معالم قیم جمعہ اسلامی جمعہ و کشمیر سلم اللہ تعالی من الفتن و الشرور محترم من المقام امیر و قیم جلال جمع اسلامی جلال دوڑا 
حفظه هم الله رفقائي تهريك حق بزر الحضرات موجوانان الاسلام الجزان اجرامي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خدا عز الجلال کے بے پایا فضل احسان سے آج جماعت اسلامی دل ڈوڑا کا یہ عظیم شان انتماع عام اس تاریخی عیدگاہ میں منعقد ہو رہا ہے کل نو بجے تک جاری رہنے والے اس اجتماع کے لیے جو پیش نامہ مرتب کیا گیا ہے اس کے مطابق میرے اوپر درس حدیث پاک کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے اس نازک اور حساس ذمہ داری سے آگا برا ہونے کے لیے میں نے جس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے اس حدیث کے راوی خلیفہ دعوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند دل بند حضرت عبداللہ ہیں اور جن بزرگوں نے جن محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر درش کیا ہے وہ امام بحقی رحمت اللہ علیہ اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی ہے میں برائے راست اس حدیث پاک کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنے کی کوشش کروں گا چنانچہ درس حدیث پاک جب ہم پیش کرتے ہیں تو اس میں ہم تراوی کے حالات زندگی بھی مختصر ہم پیش کرتے ہیں اور پھر جس محدث نے اس روایت کو بیان کیا ہوتا ہے ان کا بھی کچھ مختصر تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن میں ان دونوں چیزوں سے صرف نظر کر کے آپ تک اس حدیث کا پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا خدا زلجلال نے یہ منظم اور عظیم الشان کائنات بنائی ہے اور اس کائنات میں انسان کو ایک ذمہ دار مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا ہے اور انسان سے مطالبہ کیا گیا کہ تو میری عبادت کر میرے بغیر کسی کی عبادت مت کر تو میری فرما برداری اور تابعیت 
اور غلامی کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال دے اور میری اطاعت اور فرما برداری سے سر منہ انحراف مت کر جب تو ایسا کرے گا یہ کائنات اور اس کائنات کا ہر ذرہ اور اس کائنات کی ہر مخلوق اور اس کائنات کا ہر عنصر تیری خدمت کرتا رہے گا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا اگر کوئی مخدوم ہے تو وہ انسان ہے آفتاب انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے ہوا انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے پانی انسان کی خدمت مسلسل کر رہا ہے درخت انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور خدائے گلجلال نے قرآن حکیم میں اس امن کی طرف اور اس حقیقت کی طرف ان الفاظ میں مختلف جگہوں پر مختلف پیرائیوں اور اسلوب کے اندر اشارہ فرمایا ہے من دولا ان تمام مقامات کے جو نمایاں مقام ہے جس میں خدا زلجلال نے یہ حقیقت ہمیں سمجھائی ہے وہ یہ ہے ولی جال ماشل اور اس خدا نے زمین کے اندر جو بھی ہے تمہارے لیے پیدا کیا آسمان بھی ہمارے لیے ہے چاند اور تارے ہمارے لیے ہے سخر رکم شم سوال کمر ان کو مسخر کر دیا گیا انسانوں کے لیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان نافرمانی کرنے لگتا ہے خدا کی اپنی گردن سے خدا کی غلامی کا کلادا نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو یہی کائنات انسان کے خلاف انسان کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے صرف ایک سال ہو گیا ایک سال پہلے آج جو وادی کشمیر کے اندر بالخصوص اور ریاستی جموں کشمیر کے مختلف علاقوں کے اندر بالعموم جو حلاقت خیر صورتحال بنی ہوئی تھی اسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا پانی نے ہمارے خلاف بغاوت کی اور تحریکی اجتماع کے اندر ہم ایک لفظ بار بار استعمال کرتے ہیں تاہو تاہو جس مادے سے یہ لفظ نکلا ہے اس کا جو مادے استقاط ہے روٹ ورڈ ہے وہ تاہین ہے اور ایک قوم کے حوالے سے کہا گیا ادل پغل ادا پغل میں او حمل نہ تم کل جائے گا جب پانی سرکش ہو گیا جو پانی کل تک ہمارے لیے مفید تھا آج یہ ہمارے لیے ہلاکت کے اسباب پیدا کر رہا ہے 
جن بادروں کے اندر خدا کی رحمت کے نزول کی توقع ہوتی ہے وہ بادل مصیبت بن کے آ جاتے ہیں جن پہاڑوں کو زمین تھامنے کے لیے گاڑ دیا گیا ہے جب وہ چھرانے لگتے ہیں کانپنے لگتے ہیں ہلنے لگتے ہیں اور انسان کے لیے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں یہ ہوا جو اس وقت سکون کے ساتھ چل رہی ہے لیکن جب اس کی رفتار کو ایکسلیریٹ کیا جاتا ہے یہ گھروں کی چھتیں اڑا دیتی ہے طویل و کاما درختوں کو گرا دیتی ہے گاڑیوں کو تنکوں کی طرح ہوا میں اڑا دیتی ہے انسانی جانوں کا ضیاع ہو جاتا ہے یہ کائنات کے یہ عناصر جب یہ رخ اختیار کرتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ انسانوں کی بد عملی کا نتیجہ ہے انسان جب خدا کا باغی بن جاتا ہے تو خدا کی طرف سے بغاوت کے جتنے بھی انداز ہوتے ہیں ہر بغاوت کے بدلے خدا کی طرف سے ایک سخت ترین ریزائنمنٹ اور ریویٹو ہوتا ہے رد عمل ہوتا ہے جو حدیث مبارک میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس میں پانچ خطرناک برائیوں کا تذکرہ ہے پانچ بغاوتوں کا تذکرہ ہے پانچ جرائم کی نشاندہی ہے خدا کی نافرمانی کے پانچ طریقے بتائے گئے ہیں اور جب یہ کسی معاشرے میں یہ برائیاں جنم لیتی ہے تو خدا کی طرف سے جو اس کا ریویٹل ہوتا ہے رد عمل ہوتا ہے وہ انتہائی سخت ہوتا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک خاص موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی ایک جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا یا معاشر المہاجرین مہاجروں کی جماعت سے مخاطب ہے اور فرماتے ہیں حسال خم سن انب تلی تم بہننا ونزل نبی تم آؤز بلّہ انتری پوہن پانچ برائیاں ہیں پانچ جرائم ہیں پانچ نافرمانیاں ہیں انب تلی تم بہننا اگر تم لوگ ان برائیوں میں مبتلا ہو گئے حدیث کا انداز دیکھیے مہاجرین سے بات کی جا رہی ہے مخاطب مہاجر ہیں اور مہاجر کون ہیں جنہوں نے خدا کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ تج کر دیا دو پہ لگا دیا اپنے وطن کو چھوڑا اپنے گھروں کو چھوڑا اپنے رشتے ناتوں کو چھوڑا اور جو مانوس ماحول ہوتا ہے انسان کا جس کے ساتھ ایک قلبی لگاؤ اور انس ہوتا ہے اس ماحول کو چھوٹا چھوڑا اپنی پراپرٹی کو پیچھے چھوڑا اور مدینے میں وہ آ کر بس گئے کسم کرسی کی حالت میں جن کے پاس زندگی گزارنے کے جتنے بھی اسباب ہیں ان میں سے کوئی چیز میسر نہ تھی اب ان لوگوں سے مخاطب ہوتے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے تو پتہ چلا پتہ چلا 
کہ یہ برائیاں یہ برائیاں مسلمان سوسائٹی میں پیدا ہوں گی غیر مسلم سوسائٹیوں میں نہیں مسلمان سوسائٹیوں میں ان برائیوں کا پیدا ہونا اتنا سخت معاملہ ہوگا کہ اللہ کے رسول سے سب نے فرمایا اعوذ باللہ ان تدرکو ہننا خدا کی طرف سے جو رد عمل ہوگا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم لوگ ان برائیوں میں مبتلا نہ ہو اور وہ ضمانت تم نہ دیکھو جس زمانے میں یہ برائیاں وجود میں آئیں گی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سسم کے زمانے میں ان برائیوں کو وہ عروج نہیں ملا جس کی بنیاد پر خدا زلجلال خود سے ہو جاتے ہیں ان برائیوں میں پہلی برائی کیا ہے پہلی بجی کیا ہے پہلا جرم کیا ہے جس پر خدا کی طرف سے سخت رج عمل دکھایا جاتا ہے فرمایا گیا لم تو ہر الفا عشت فی قوم قبو حتا یو لینو بہا اللہ فشا فی ہم الجا اللہ کی لم تک ان کی اسلح فی کسی معاشرے میں اگر بدکاری ذنا کاری اخلاق داختگی بے راہ روی ننگا پن اباہیت اور اوریانیت کو فروغ ملے اس حد تک فروغ ملے حتیٰ یوہلین بہا کہ ان چیزوں کو کبھی افعال کو اعلانیہ کیا جانے لگے شرم کا پانی جو ہے وہ سوکھ جائے غیرت جواب دینے لگے اور اعلانیہ سر عام بے حیائی بدکاری اور بد اخلاقی کے کام کیے جانے لگے یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گنا ہے بہت بڑی معاشیت ہے اس کے بدلے کیا ملتا ہے ان لوگوں کو اللہ فشا فی ہم الجا خدا زلجلال ان کے اندر ایسی بیماریاں پھیلا دیتا ہے اللہ کی لم تک ان کی اسلاف ہم جن کا تصور ان کے آبا و اجداد نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ کیا ہوتا میرے بزرگوں میرے نوجوانوں حدیث پاک کے اس ٹکڑے پر غور کیجیے اور پھر ان بیماریوں کی نشاندہی کیجیے جن کے لپیٹ میں آج پوری دنیا آ چکی ہے ان بیماریوں میں سب سے خطرناک لا علاج اور ڈریڈ فل ڈیزیز جو ہے جس کو ٹاپ پہ رکھا گیا ہے وہ ایڈز ہے اے آئی جی ایس ایکویڈ امینو ڈیفیشینسی سنڈرو یہ بیماری ایک وائرس کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے اسے ایچ آئی وی وائرس کہتے ہیں ہیومن امینو وائرس یہ ایس ٹی ڈی زمرے کی سیکچویلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز 
اس زمرے کی سب سے خطرناک لا علاج اور ڈیڈ فل ڈیزیز ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے جس کی نشاندہی ہوئی سے بات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس زمانے میں بھی بیماریاں تھیں لیکن اس نام کی کوئی بیماری نہیں تھی کینسر کا ذکر سرطان کا ذکر حدیث میں ہے لیکن میں, میں جہاں تک میرے مطالعے کا تعلق ہے میں نے کم از کم صحابہ میں سے کسی کو اس بیماری میں مبتلا ہوئے کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے پرہ مانگی گئی ہے سرطان سے جزام کی بیماری سے پرہ مانگی گئی ہے آدشت کی بیماری سے پناہ مانگی گئی ہے کور کی بیماری سے پناہ مانگی گئی ہے لیکن جس طرح یہ بیماریاں آج عام ہیں اور سپیشیلٹی ہاسپٹلز ان بیماریوں کے لیے الگ الگ قائم کیے گئے ہیں اس طرح کا وجود دور نبوی میں ان بیماریوں کا نہیں تھا ممکن ہے کہ اکتا دکتا کچھ بیمار رہے ہوں کچھ گاڑیاں جی سڑک میں پارک کی گئی ہیں برائے کرم انہیں وہاں سے ہٹا دیجئے وہاں سے ایمبولینس کو گزرنا ہے شاید گیارہ اٹھائیس چالیس ہسی جے کے زیرو چھ تریسٹھ اڑسٹھ ستر بائیس اس طرح ان بیماریوں کی عمومیت نہیں تھی اور جس بیماری کا میں نے تذکرہ کیا اس بیماری کا کہیں اتا پتا نہیں ہے عجیب بات ہے میں بھی ایک سیمینار میں گیا اس سیمینار کا عنوان تھا نو ایڈس فار نو ایڈس ایڈس کو جانیے ایڈس ختم ہو گئی جتنے بھی وہاں لوگ تھے انہوں نے اس عنوان پہ تقریریں کی لوگوں کو بتایا کہ یہ بیماری کس طرح پھیلتی ہے اب اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے کہا گیا کہ اس بیماری کو روکنے کے لیے آپ دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں آپ مختلف چیزیں استعمال کر کے اس کو روک سکتے ہیں جب میری باری آئی میں نے کہا کہ آپ کی ان تدبیروں سے یہ بیماری رکنے والی نہیں بلکہ پھیلنے والی ہے آپ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں بچکاری کے لیے کیا آپ یہ چیز استعمال کیجئے تو بیماری پیدا نہیں ہوگی میں نے کہا جب لوگ یہ چیز استعمال کریں گے لہذا ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ بدکاری کے نتیجے میں جس چیز کا احتمال ہوتا ہے وہ